நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நலமான வணக்கங்கள் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் தினம் ஒரு மூலிகை அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழ தினசரி மூலிகைகளை பற்றியும் அவற்றுடைய அபிரிதமான மருத்துவ குணங்களை பற்றியும் ஆரோக்கியத்திற்காகவும் உடல் நலனுக்காகவும் அவை எவ்வாறு மருந்தாக உணவாக பயன்படுகிறது அப்படிங்கிறதை பற்றியும் எவ்வாறு மருந்தாக உணவாக பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் தினசரி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்று நம்ம பார்க்கக்கூடிய தாவரத்துடைய பெயர் சவ்வியம் அப்படின்னு பேரு சவ்வியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சவ்விய கொடி அப்படிங்கிற பெயர் கூட இதற்கு உண்டு சவ்வியம் அப்படிங்கிறது ஒரு கொடி வகை தாவரம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட்டைகளாக நமக்கு நாட்டு மருந்து கிடைகள்ல கிடைக்கிறத பார்க்கலாம் பொதுவாக சவ்வியம் வட இந்தியாவில் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகள்ல ஒன்று அதனால பச்சையாக நமக்கு கிடைப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிரமம் ஆனா சவ்வியத்துடைய சூரணம் பொடி செய்யப்பட்ட சூரணம் அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக நம்மளுடைய நாட்டு மருந்து கடைகள்ல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று ஆயுர்வேத மருந்து கடைகள் சித்த மருந்து கடைகள்ல கூட நமக்கு இந்த சவ்வியம் நேரடியாக கிடைக்கிறத பார்க்கலாம் சவ்வியத்தை பொறுத்தவரையிலும் அதோட சூரணத்தை நேரடியாக மருந்தாக உட்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வழக்கம் தான் இன்றைக்கு அதிகமாக இருக்கிறது சவ்வியத்தை கொண்டு தேநீர் செய்வதோ அல்லது சவ்வியத்தை கஷாயமாகி உட்கொள்வதோ மிக மிக குறைவான எண்ணிக்கையில ரொம்ப அதிகமாக உபயோகப்படுத்தாத ஒரு வழக்கமாக இருக்கிறத பார்க்கிறோம் சவ்வியத்தை எவ்வாறு மருந்தாக உட்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சவ்வியத்தை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சூரணம் அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கிறத பார்ப்போம் இதை நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா சவ்வியத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த சூரணத்தை ஒரு தேக்கரண்டி அளவு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே போல சுத்தமான தேன் இப்ப என் கையில இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மலை தேன் ஒரு ஐந்து கிராம் அளவுக்கு நான் அதுல வச்சிருக்கேன் அந்த மலை தேனை நேரடியாக அந்த சவ்வியத்துல கலக்கிறோம் சவ்வியம் வந்து அதிகமான காரத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட நெடியே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதே போல நாக்கில் படும் போது அதிகமான அரிப்பு போன்ற ஒரு தன்மையை ஏற்படுத்துவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால நிறைய தேன் கலந்து அதை வந்து மருந்தாக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு வழக்கம் நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவ முறையில் இருக்கக்கூடிய வழக்கமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேன் கலக்கிறேன் நன்றாக இதை கலக்கும் போது இது ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிறத பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ஆகக்கூடிய அதை காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுக்க ஆரம்பித்தாலே நமக்கு நிறைய நல்ல பலன்கள் கிடைக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் குறிப்பாக இன்றைக்கு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகள் அதே போல இன்றைக்கு மூச்சு குழல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை பசியின்மை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கட்டிகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை நிறைய பிரச்சனை தீர்றதை நம்ம பார்க்க முடியும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த சவ்வியம் நல்ல அழகா தேன்ல கலந்து ஒரு பேஸ்ட் ஆகிவிட்டதை பார்க்கணும் இந்த மாதிரி அளவுக்கு ஒரு பேஸ்ட் எடுத்து காலை ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது உடல்ல நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படுறத நம்ம பார்க்க முடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சவ்வியத்தை கஷாயமாக உபயோகப்படுத்துகின்ற அல்லது தேநீராக உபயோகப்படுத்துகின்ற வழக்கம் நம்மிடையே கிடையாது நேரடியாக தேன் கலந்து ஒரு மனுந்தாக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு வழக்கம் உண்டு சவ்வியம் அதிக சூடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கிறதுனால தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனையின் பேர்ல மட்டும்தான் நம்ம அதை உபயோகப்படுத்தணும் இந்த சவ்வியத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சூரணம் அப்படிங்கிறது உடல்ல வாதத்தால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை நீக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவா வாதம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு உடல்ல ஏற்படுகின்ற தசை வழிகள் மூட்டு வழிகள் அதே போல உடலில் ஏற்படுகின்ற கடுமையான பலவீனங்கள் சோர்வுகள் இதை தான் வாதத்தால் ஏற்படுகின்ற நோய்கள் சொல்லுவோம் வாதாமயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆமயம் அப்படின்னா நோய் வாதம் அப்படின்னா வாத தோஷத்தால் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைன்னு சொல்லுவோம் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காரணமே இல்லாத உடல் சோர்வு இருக்கிறத பார்க்குறோம் காரணமே இல்லாத உடல் சோர்வு அப்படிங்கிறது நிறைய பெண்கள் பொதுவாக என்கிட்ட சொல்லுவாங்க சார் நீங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய காய்கறி நான் சாப்பிட்றேன் கீரைகள் சாப்பிட்றேன் பழங்கள் சாப்பிட்றேன் அதே போல நல்ல ஓய்வு எடுக்கிறேன் உடற்பயிற்சி செய்யறேன் இருந்தாலும் கூட எனக்கு காலை சிற்றுண்டி சாப்பிட்ட உடனேயே உடல்ல எனக்கு ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு சோர்வு ஏற்படுகிறது மதிய உணவு சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு மணி நேரம் படுத்து எழுந்தால்தான் ஆச்சு அப்படிங்கிற அளவுக்கு கண் சொருகி எனக்கு சோர்வு ஏற்படுகிறது இல்ல வேலை விட்டு மாலை ஆறு மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு வரேன்னா ஒரு மணி நேரம் படுத்தாதான் ஆச்சுங்கிற அளவுக்கு எனக்கு உடல்ல கடுமையான சோர்வு ஏற்படுகிறது என்ன பண்றதுன்னே எனக்கு தெரியல சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதற்கு மேல் அப்சார்ப்ஷன் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறத பாக்குறோம் மேல் அப்சார்ப்ஷன் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சத்துள்ள ஆகாரங்களை நாம் சாப்பிடும்
மால் அப்சார்ப்ஷன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு பேரு இன்றைக்கு டியூபர் குளோசஸ் நோய் ஏற்படுவதற்கு காரணம் ஒரு மேல் அப்சார்ப்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை தான் இன்றைக்கு அதே போல அனீமியான்னு சொல்லக்கூடிய ரத்த சோகை ஏற்படுவதற்கு காரணம் இந்த மேல் அப்சார்ப்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தான் இன்றைக்கு சர்க்கரை நோய் ஏற்படுவதற்கு கூட முக்கியமான காரணம் இந்த மேல் அப்சார்ப்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தான் ஸோ உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது உணவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தேவையான கவனம் மட்டும் போதாது சாப்பிடக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் முறையாக உடலில் கிரகிக்கப்படுகின்றனவா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அதனாலதான் ஆயுர்வேத மருத்துவத்துல தீபனம் பாச்சனம் அப்படிங்கிற ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுவோம் தீபனம் அப்படிங்கிறது பசியை அதிகரிக்கக்கூடியது பாச்சனம் அப்படிங்கிறது செரித்த உணவில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை முறையாக உடல் சேர்த்து கொள்ள உதவுவது அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த வகையில பார்க்கும்போது இந்த சவ்வியத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த சூரணத்தை தேனுடன் கலந்து காலை ஒருவேளை இரவு ஒருவேளை உணவுக்கு முன்போ அல்லது உணவு உண்டு ஒரு மணி நேரம் பின்போ சாப்பிடும் போது உடல் உணவில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் முழுமையாக உடலில் சேருவதற்கு ஏற்றாற்போல் உடல் செயல்படுவதை பார்க்க முடியும் உடல் சார்ந்த சோர்வுகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை படிப்படியாக குறைந்து உடல்ல நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை நாம் பார்க்க முடியும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய வழிகள் அதனால் ஏற்படக்கூடிய சோர்வுகள் அதனால் ஏற்படுகின்ற தூக்கமின்மை அதே போல காலை நேரங்கள்ல அதிகமாக ஏற்படுகின்ற தூக்கம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் குறையறத பார்க்க முடியும் இரண்டாவது சவ்வியத்தை பொறுத்த வரையிலும் டியூபர் குளோசிசன் சொல்லக்கூடிய கஷய ரோகத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு மருந்துன்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி மூன்று வரை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிபி சானிட்டோரியம்லையும் மத்திய அரசாங்கம் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையோட சேர்ந்து ஒரு ஆராய்ச்சி செய்தாங்க அந்த ஆராய்ச்சியுடைய நோக்கம் என்னன்னா அதிக பக்க விளைவு தருகின்ற ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மருந்துகளை இயற்கை சத்திருக்கக்கூடிய சில மருந்துகளோடு சேர்த்து கொடுக்கும் போது அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோட பக்க விளைவு குறைக்கப்பட முடியுமா அல்லது அந்த மருந்துகளுடைய வீரியத்தை அதிகப்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஏன்னா இந்த டிபி பேஷண்ட்ஸை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு மிகப்பெரிய சவால் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க மருந்துகளுடைய தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிறதையும் அதிகமாக மருந்துகள் கொடுக்கும் போது அந்த மருந்துகளுடைய சேர்க்கை உடம்புல குறையிறதையும் மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக இருந்தது இப்போ முதல் முறை ஒருத்தருக்கு டிபி வருது இருநூறு மில்லிகிராம் மாத்திரை கொடுக்குறோம் ஐந்து வருடம் கழித்து மீண்டும் டிபி வரும்போது அவருக்கு ஆயிரம் மில்லிகிராம் மாத்திரைகளை கொடுக்கும் போது கூட இருநூறு மில்லிகிராம் மாத்திரை வேலை செய்த அளவில் பாதி கூட வேலை செய்யவில்லை இந்த சவாலை எவ்வாறு எதிர்கொள்ளும் போது அப்படின்ற ஒரு ஆராய்ச்சி மேற்கொண்ட போது இந்த சவ்வியத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சூரணத்தை அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்டை வழக்கமாக கொடுக்கக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மருந்துகளோடு கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் அதுல கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு பலன் என்னவாக இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மருந்துகளுடைய தேவை மிகப்பெரிய அளவில் குறைந்ததை கண்டுபிடிச்சாங்க குறைந்த அளவு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மருந்துகள் கொடுக்கப்படும் போது அது மிகப்பெரிய அளவில் உடலில் சேர்ந்து வேகமாக டிபியை குறைக்க உதவுவதை கண்டுபிடிச்சாங்க இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிபிக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளில் இந்த சவ்வியத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு மூலக்கூறு சேர்த்து கொடுக்கப்பட்டு டிபி நோய் வேகமாக குணப்படுத்தப்பட்டு வர்றதை நம்ம பார்க்குறோம் அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ஷயம்னு சொல்லக்கூடிய டிபி நோயை வேகமாக குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரணி இந்த சவ்வியத்தில் இருக்கிறத பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாகவே ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று பகுதிகளில் வாய்வு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் ஏற்படுவதை பார்க்குறோம் சிலர் சொல்லுவாங்க சார் சாப்பிட்ட உடனே எனக்கு வயிற்றுல ஏதோ எலி ஓடுற மாதிரி இருக்கு சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுக்குள்ள ஏதோ ஒரு கட்டி இருக்க மாதிரி உருண்டையா இருக்கு சார் ஆனால் நான் வந்து எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணேன் என்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு வந்து வயிற்றுல எந்த விதமான அடைப்பும் இல்லை ஆனால் வயிறுல மட்டும் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயுர்வேதத்தில் இந்த மாதிரி ஏற்படுகின்ற ஃபங்க்ஷனலாக ஏற்படுகின்ற கட்டிகளுக்கு குல்மம்னு பேர் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன எம்ஆர்ஐ பண்ணாலும் என்ன சிடி பண்ணாலும் என்ன என்டோஸ்கோபி பண்ணாலும் ஸ்ட்ரக்சரலாக அங்கே ஒன்றும் பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த இடத்துல உணவுப் பொருள்கள் அடைத்து கொள்வதையும் அதே போல அந்த இடத்துல ஒரு வீக்கம் ஏற்படுவதையும் நம்ம உணர முடியும் இந்த மாதிரி ஏற்படுகின்ற அந்த வாதம் சம்பந்தப்பட்ட வாயுக்களுடைய மூமெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட குடலுடைய அலை இயக்கம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை நீக்கக்கூடிய மிக சிறந்த ஒரு மருந்து எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சவ்விய கொடியை தான் நம்ம சொல்லணும் இந்த சவ்விய கொடியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சூரணத்தை நான் செஞ்சிருக்க மாதிரி ஐந்து கிராம் அளவுக்கு சூரணம் ஐந்து கிராம் அளவுக்கு
அந்த சவ்வியத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பொடியை காலை ஒருவேளை உணவுக்கு முன்பு இரவு ஒருவேளை உணவுக்கு முன்பு எடுத்துக்கொள்ளும் போது இந்த வயிற்றில் ஏற்படுகின்ற வாயு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்ல மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு ஈரல் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய சவால் அப்படின்னு சொல்லலாம் மருத்துவ உலகத்திற்கே இன்றைக்கு லிவர் சிரோசிஸ் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை ஃபேட்டி லிவர் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை லிவர் என்லார்ஜ்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை இந்த மாதிரி நிறைய வகையான பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்கிறோம் அன்பார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கு மாடர்ன் மெடிசன் இவ்வளவு பெரியதாக இருந்திருந்தாலும் கூட மிகப்பெரிய அளவுல ஈரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை குணப்படுத்துவதற்கு மிகப்பெரிய சிகிச்சைகள் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல அதிகமாகும் போது லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்லப்படுறத மட்டும்தான் பார்க்கிறோம் அப்ப ஈரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை எவ்வாறு குணப்படுத்திக் கொள்வது என் தந்தையாருக்கோ தாயாருக்கோ ஈரல் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்பு இருந்தது எனக்கு வரக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் என்ன ப்ரிகாஷன் எடுக்கணும் இதுதான் நிறைய இளைஞர்கள் நிறைய பெண்கள் என்கிட்ட கேட்கக்கூடிய கேள்வி அவர்களுக்கு நான் பரிந்துரைக்கக்கூடிய முக்கியமான மருந்து எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சவ்விய கொடியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த சூரணம் தான் ஒரு அரை தேய்க்க வேண்டிய அந்த சூரணத்தை எடுத்து தேன் கலந்து காலை ஒருவேளை மட்டும் உணவுக்கு முன்பு அப்படின்னு எடுக்க ஆரம்பித்தாலே ஈரலுடைய செயல் குறைபாடுன்னு சொல்லக்கூடிய லிவர் பங்கன் மிகப்பெரிய அளவுல மாறுபாடு அடைந்து நன்றாக வேலை செய்வதை நாம் பார்க்க முடியும் ஏன்னா இன்னைக்கு அசைட்டிசன் சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அதாவது ஈரல் வேலை செய்வது குறைந்து குடிக்கின்ற தண்ணீர் எல்லாமே வயிறிலேயே தேங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இன்றைக்கு பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் போது அதற்கு மிகப்பெரிய அளவுல மருந்துகளே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கு ஒரு நிதர்சனமான உண்மை நிறைய நேரங்களில் வயிற்றில் நேரடியாக ஓட்டை போட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படுறதை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த பிரச்சனையை இயற்கையாக எவ்வாறு குறைப்பது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதற்கு இந்த சவ்விய கொடி ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து சவ்வியத்தை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சூரணத்தை அரை தேய்க்க வேண்டிய அளவுக்கு எடுத்து தேன் கலந்து காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு நம்ம சாப்பிடும் போது மிகப்பெரிய அளவுல உடல்ல மாற்றம் ஏற்பட்டு ஈரல் செயல்பட துவங்குறதையும் ஈரல்ல இருந்து வெளியேறக்கூடிய கழிவுகள் ஈரல் மூலமாக உடலில் வெளியேறக்கூடிய கழிவுகள் முழுமையாக வெளியேறி விடுவதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல வயிற்று புண்கள் இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா குடல் சம்பந்தப்பட்ட புண்கள் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட புண்கள் தான் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய சவால் இன்றைக்கு இளைஞர்கள் குறிப்பாக மார்க்கெட்டிங் துறையில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ஐடி துறையில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் பிபிஓல இரவு முழுவதும் கண் முழித்து வேலை பார்க்கின்ற இளைஞர்கள் பெண்கள் இவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் காலையில எழுந்த உடனே வயிறுல கடுமையான எரிச்சல் பசியின்மை இது கண்டினியூ ஆகும் போது நாளாக ஆக வயிறுல எதை சாப்பிட்டாலும் வலி மோர் சாதம் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கு சார் கொஞ்சம் சாம்பார் சாப்பிட்டனா கூட என் வயிற்றுல கடுமையான வலி வருதுன்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய பேர் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் வயிற்றில் ஏற்படுகின்ற புண்களை குடலில் ஏற்படுகின்ற புண்களை தவிர்க்கக்கூடிய குணமாக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு மருந்து இந்த சவ்விய கொடின்னு தான் சொல்லணும் நேயர்களே இன்றைக்கு சவ்வியத்தை தேனுடன் கலந்து ஒரு மருந்தாக உபயோகப்படுத்தும் போது செரிமான மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய கோளாறுகள் வயிறு உபசம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய பலவீனம் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் எவ்வாறு குணமாகிறது அப்படிங்கிறத ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்த்தோம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி சவ்வியம் அதிக சூடு இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இருக்கிறதுனால தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனையின் பேரில் மட்டும்தான் இதை நாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் மீண்டும் நாளை மற்றும் ஒரு மூலிகையோடு அதோடைய செய்முறை விளக்கங்களோடு அதோட பயன்களுடைய அட்டவணைகளோடு பட்டியல்களோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் கௌதமன் நன்றி வணக்கம்